kesho yetu ni nani awezaye kujua kesho yake ni nani ambaye ana uthubutu wa kusema kesho yake atafika akiwa salama je ni nani ambaye anaifahamu kesho yake itangukia sehemu gani saa ngapi na kwa nani basi kama tusivyojua majibu ya maswali haya ndivyo hivyo hivyo mume wangu bwana hamisi hakuwa na majibu ya maswali haya ni waulizayo nyinyi hii yote ni kwa sababu Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo ndiye aifahamu kesho yetu na mkalibu sana katika simulizi yetu fupi ya maisha iitwayo kesho yetu kisha jifunze mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni mtunzi mahiri sana nchini Tanzania aitwaye bwana Hans Masli lakini bila kusahau simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwako na simulizi Mix Entertainment na mimi Modo T ndio niliyopewa nafasi hii ya kuiwakilisha kwenu simulizi hii ya kesho yetu Ilikuwa mwaka 2002 ni miaka michache baada ya ndoa yangu ya kidini niliolewa na bwana Hamisi Kwanza Hamisi huyu alikuwa ni fundi ujenzi wa nyumba ambaye hata kuonana kwetu chanzo cha kukutana ilikuwa ni huko huko kwenye mambo ya ujenzi Mwanzo wetu ulikuwa ni mzuri na wakuvutia kwa kweli. Mwaka 1999 nilitoka nyumbani Lindi na kuja Dar es Salaam kwa mjomba wangu ambaye alikuwa akiishi maeneo ya Mtoni saba saba karibu na baa moja kubwa. Kipindi hicho ilikuwa ikiitwa Zebra. Nilipofika kwa mjomba nilikutana na Shangazi. Shangazi ambaye alikuwa ni mchakalikaji. Yaani alikuwa akiuza wali almaarufu kama Mama Tilie. Kwa kuwa mimi sikuwa na ujuzi wala kazi yoyote ikanibidi niungane na shangazi yangu huyo kwa ajili ya kufanya biashara hiyo pamoja. Tukao tunapika chakula pale nyumbani, alafu tunaenda kuuza eneo moja huko huko Mtoni liitwalo kwa Msomari. Ambapo wateja wetu wakubwa walikuwa ni madereva wa magari. Biashara ikapanuka na mtaji ukaongezeka. Hivyo ikatubidi tugawane majukumu. Mimi nikaanza kubaki nyumbani nikiwauzia watu wa mtaani. Na shangazi yeye aliendelea kule kule. Basi katika harakati za kuuza chakula hicho ndipo kulikuwa na wajenzi wa kijenga nyumba karibu na eneo langu la biashara. Hivyo akawa anakuja kula kwangu. Kwa kuwa watu hao walidumu eneo hilo kwa siku saba, hivyo nikaanza mazoea nao. Huyu Hamis bwana ilikuwa akija, lazima niusie kuhusu kujistiri kwa kujifunika kichwa. Kwani nilikuwa sifanyi hivyo? Basi siku nilioitika uli yake hiyo ya kujistiri kichwa, bwana Hamis alifurahi mno. Na sasa hivyo ndo Allah anavyotaka. Bwana Hamisi aliongea kauli hiyo iliyonifanya nicheke chini chini. Basi mazoea haya yakajenga ukaribu na ukaribu ukazama uhusiano na uhusiano ukazaa upendo. Bwana Hamisi kwa kuwa alikuwa na nia ya dhati na mimi hivyo kutaka kuipoteza bahati hiyo. Akapitia moja kwa moja kwa mjomba na kutoa barua. Nilipozipata habari hizo na kuonyeshwa mtu mwenyewe nilichoka Sio kwamba nilichoka sikumpenda, hapana. Nilimpenda sana tena sana kutokana na uchishi wake na kauli zake. Ila kilicho nichosha ni kitendo cha kutoniambia mimi na moja kwa moja kwa mwa kupeleka barua kwa mjomba. Nikajiuliza, "Je, ningemkataa?" Nilipokubali, akanichumbia na kutoa posa kabisa. Baadaye ndoa ya haki tena ya uhalali ikafuatia. Ndio ni ya halali. Kwa kuwa hatukuwahi kugusana hata ukope hadi tunafunga ndoa. Maisha ya ndoa yakafuatia. Hakika ilikuwa maisha ya furaha tele ambayo sijawahi kuishi tangu dunia ianze kuumbwa. Ama kwa kurahisisha maisha, niseme tangu nizaliwe. Bwana Hamisi ule ustaarabu wake wa nje, basi aliendelea kuonyesha hadi ndani ya ndoa tena zaidi. Bwana Hamisi alinisii sana kuhusu kumwabudu Mwenyezi Mungu, na alinisii sana kuhusu kusengenya watu na kunena uongo. Mbali na hilo alinitafutia mwalimu wa dini wa kike ambaye alikuwa akinifundisha pale nyumbani. Niliyajua mambo mengi sana nisiyoyajua kuhusu imani. Hakika nilijengeka ipasavyo. Kuna kipindi katika maisha yangu mimi na bwana Hamisi tulikuwa tunakosa kabisa hata senti kumi nyekundu. Lakini kupitia mafunzo ya kiimani aliyonijengea mume wangu huyo, niliweza kuvumilia na kumliwaza kwa kuwa hayo yote alikuwa yanapatikana katika mafundisho ya kiimani. Tuliishi kwa furaha na upendo ule ule kama awali. Japo hatukubahatika kupata watoto. Na kauli ya mume wangu huyo ilinipa faraja mno. Kwani siku zote alikuwa akiniambia, watoto na mali ni mitihani kwetu. Kwa hiyo tukipata, tushukuru na tusipopata, tushukuru pia. Basi maisha yalizidi kusonga. 
na kumbuka ilikuwa ni usiku mmoja wa Jumatano ndani ya mwezi wa tano mwaka 2022 usiku ambao siwezi kuusahau kama hadi naingia kaburini na kila nikikumbuka usiku huu basi najihisi nipo karibu kabisa na bwana Hamis mume wangu wa kwanza wa maisha ambaye kama siwezi kumsahau na vile vile usiku huu ndio ule usababisha leo hii niwaeleze haya ambayo nawaeleza na kuendelea kuwaeleza Tulikuwa tumejilaza kitandani Faraga nikimlioza mume wangu baada ya pilikapilika za mchana kutwa Mke wangu huwezi amini nitakalokuambia lakini nina furaha kupita maelezo Aliongea mume wangu akiwa amelala kuangalia juu huku mimi nikiwa nimejilaza kifani kwake Hebu nishirikisha na mimi niweze kufurahika kwanza namuomba Mwenyezi Mungu aniongoze niongee ukweli mtupu bila kuongeza chumvi. Amin. Nilibaki kumsikiliza kwa umakini huku nikiwa nimejengeka kwa furaha tele usoni. Nimepewa tenda ya kwenda kujenga gorofa, yani kufanya finishing. Akaongea. Oh, ongera mme wangu, wapi uko? Nimeambiwa mbagala ya rangi tatu. Oh, habari njema hizo mume wangu. Allah kufanyie wepesi. Amin mke wangu. Nashukuru sana mke wangu. Na namshukuru Allah kwa kunijalia mke mwerevu. Akaongea huku akiniachia mabusu mfululizo ambayo mengine alinitekenya shingoni na kunifanya nianze kucheka huku nikikwepesha shingo yangu. Ila mke wangu. Gafi akatulia na kuzungumza. Nikakaa tayari kumsikiliza. Na kuomba sana 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 usiache kumwabudu Allah leo hata kesho. Nataka mpaka siku tukifikwa na mauti basi tusiache kushahadia. Aliongea maneno hayo kwa utulivu. Hakika ulikuwa kama wasi wake kwangu. Yalikuwa ni maneno yalionipa uzuni usiku huo. Lakini sikujua ni kwa nini niliuzunika. Akaendelea. Na kesho nikifanikiwa kumaliza kazi hii Jiandae tutoke mke wangu. Nikakuonyesha dai ilivyo. Aliongea huko akinikumbatia kwa furaha. Hakika, sikujua kuwa ndio alikuwa akiniaga kiivyo. Na hata bwana Hamisi angejua kesho yake, basi asingeiweka ahadi hiyo. Basi tukapitiwa na usingizi. Kesho yake bwana Hamisi aliamka asubuhi na mapema kuwahi kibarua hiko. Maskini, nilikuwa nimelala sikupata hata muda wa kumwaga mme wangu. Hivi aliondoka bila hata kunishtua. Ikiwa apata majira ya saa saba mchana, nilishangaa kumuona mjomba nyumbani kwangu muda huo. Kwani muda huo huwa ni wakazi. Nilishtuka na nilishtuka zaidi aliponiambia kuwa niweke vitu vizuri sebleni, anataka aingie sebleni humo. Nikafuatisha kama alivyotaka. Baadaye ilipaki gari pale nje. Na hapo niligundua kuwa kuna maiti ndani ya gari ile. Ndipo mjomba alijaribu kuja kunizuia nisione lakini alichelewa. Ikaingizwa ndani maiti hiyo. Na hapo ndipo niligundua maiti hiyo ilikuwa ni ya mume wangu bwana Hamisi. Nililia sana kwa uchungu lakini nilijilinda nisiweze kuvuka mipaka ya kilio hicho. Nilibembeleza na shangazi pamoja na majirani wa kike waliofika nyumbani kwangu. Kwa kweli ilikuwa ni uzuni kubwa. Baadaye niletiwa taarifa za kifo chake kuwa alidondoka baada ya kuteleza kutoka gorofa ya tatu. Alipofika chini alipoteza uhai papo hapo kwa kuwa alifikia kichwa na mgongo. Mmeongo alizikwa na habari zake zikaishia hapo. Na kwa sasa zimebaki tu kumbukumbu kama yeye alikuwaepo duniani. Jipo kwa sasa nimeolewa na mume mwingine. Lakini kitu sitoweza kumsahau mume wangu wa kwanza bwana Hamisi. Mume alionifundisha mambo mema kabisa. Hiyo ndiyo kesho yake ilivyoisha mme wangu. Mungu amlaze mahali pema peponi mme wangu kipenzi bwana Hamisi. Amin. Sasa mpenzi msikilizaji, bwana Hamisi kesho yake ndio hiyo imeisha hivyo. Je, mimi na wewe kesho zetu tunazifahamu? Tumejiandaaje? Basi tujiandae kwa mauti. Kwani yenyewe hayana hodi. Muda wote aweza kukufika. Tumuombe Mwenyezi Mungu azisamehe maiti zetu na kuzirehemu. Na ziepushe na adhabu za kabri. Na sisi pia tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema. 
na tujiandae na kesho zetu. Amin. Na mtumefikia mwisho wa simulizi yetu hii ya kesho yetu. Lakini pia mwandishi ameandaa simulizi hii kama swada kaya yake kwa wazazi wake waliofariki kipindi cha nyuma. Ili Mwenyezi Mungu aweze kuwasamehe kila walipokosea. Awaepushe na adhabu za moto wa jahanam na pia adhabu za kabri zikae mbali nao. Amin. Kwa hakika kila jambo jema ni swadaka. Hasante. Kuongezea mwezi huu wa tano ni mwezi ambao Hans Maslin aliweza kufiwa na baba yake mzazi pamoja na mama yake mzazi. Mungu awalaze mahali pema peponi. Amin. Na bila kusahau simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwako na simulizi Mix Entertainment ambao unaweza kupata kwa nambari ya simu 0712505163. Pia unaweza kuipata simulizi hii na nyingine nyingi zilizoandaliwa na simulizi Mix Entertainment kwa kudownload application ya simulizi Mix ndani ya Play Store bure kabisa au kwa kutembelea na kusubscribe katika YouTube channel Simulizi Mix na Simulizi Mix 5 in 1. Lakini pia usisahau kutufollow katika Instagram page yetu at simulizi mix kwani simulizi mix entertainment wanagusa hisia zako yes we touch your feelings oh nilitaka kusahau napenda kutumia chance hii kumuishi mwandishi wetu mahiri sana Hans Masli happy birthday na kumtakia maisha marefu na yenye baraka tele kwa ni leo tarehe 11 mwezi wa 5 ndio kijana wetu Hans Maslin ameletwa duniani. Yeah, happy birthday once more Hans Maslin. Kumbuka pale utapotenganishwa na familia yako unaoipenda. Kumbuka pale atakapochukuliwa baba ambaye ndio nguzo wa familia yako Muislamu. Kumbuka pale atakapochukuliwa mama unayompenda. Mama anayekupikia chakula, mama anayekufanyia ihsan, mama anayekupenda, mama anayekulea. Kumbuka mama atachukuliwa atatolewa pale kwenye familia. Labda baba achukuliwe, labda wewe pia uchukuliwe. Wewe ndio mtoto kipenzi wa familia yako itafika siku chukuliwe uondolewe katika dunia ukosho mwili wako uvishwe sanda uende ukalazo kaburini ukayanze maisha ya kaburi au walu lailatin fi qabri uende ukaanza usiku wa kwanza ndani ya kaburi umezoea kulala kitanda sita kwa sita umezoea kulala na mkeo umezoea kulala na, na mume wako lakini unatenganishwa na mume wako unayempenda unatenganishwa na mkeo unayempenda unakwenda kulala katika mchanga ardhi ambayo ni kavu na mto wako utafinywa finywa mchanga pale unaekiwa pale kwenye kichwa chako ndio wa ila liqa ma salam yawma yajma Allah alawwalin wal akhirin kama na ndugu zako pale hamuonani tena pale hakuna simu hakuna barua pale ukishaingia we na dunia mawasiliano yote yameshakwisha mpaka siku ambayo Mwenyezi Mungu atawafufua waliokufa mwanzo na waliokufa mwisho jiandae ifadi ambayo inakuja ghafla safari hii haileti barua safari hii haipigi simu safari hii hakuna naijua